আসসালামু আলাইকুম এন ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে আমি নাহিদুল ইসলাম আজকে আমরা হচ্ছে নবম শ্রেণী অনুশীলনী তিন দশমিক এক এর যে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয়ের যে ছিচল্লিশ পৃষ্ঠা এবং তোমাদের ছিচল্লিশ পৃষ্ঠা রয়েছে কাজ রয়েছে কিছু প্রথম যে কাজটা সেখানে বর্গ সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে বলেছে এবং তিনটি অঙ্ক দেওয়া আছে এবং হচ্ছে প্রয়োজনীয় যে সূত্রগুলো লাগবে আমাদের সেটা আমি লিখে রেখেছি এখানে এবং হচ্ছে এটাকে আমরা এই সূত্র দিয়েও প্রয়োগ করে করতে পারবো গ নাম্বারটাকে তিনটে রাশি যেহেতু আসে তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে আবার এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার দিয়েও করতে পারবো সেটা হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে এটা দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সমান সমান এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমরা করতে পারবো যদি চাই বর্গ নির্ণয় এটা দিয়েও সম্ভব আর যদি চাও তোমরা এই উপরের দুটি দিয়ে করতে সেটাও করতে পারবে আর যারা যারা ভিডিওটি দেখতেছ অবশ্যই না টেনে পুরো ভিডিওটি সুন্দরভাবে দেখবে তাহলে তোমরা এই অঙ্কগুলো বুঝতে পারবে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে কাজের যে ক নাম্বারটা সেটা সমাধান করি তাহলে দেখো কাজের কয়ে বলা হয়েছে থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস টু এ এক্স এর বর্গ থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস হচ্ছে টু এ এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে থ্রি এক্স ওয়াই হচ্ছে আমাদের এ এবং প্লাস টু এ এক্স টু এ এক্স হচ্ছে আমাদের বি এবং মধ্যবর্তী চিহ্ন যেহেতু প্লাস সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করব এবং এ হচ্ছে আমাদের থ্রি এক্স ওয়াই বি হচ্ছে এ টু এ এক্স তাহলে এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়াই ইন্টু বি হচ্ছে টু এ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু এ এক্স হোল স্কোয়ার দেখো আমরা এ স্কোয়ার প্লাস টু টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারে সাজালাম কারণ হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়াই হচ্ছে এ প্লাস হচ্ছে টু এ এক্স ওয়াই টু এ এক্স হচ্ছে বি তাহলে আমরা এখান থেকে যদি বর্গ করি থ্রি কে বর্গ করলে নাইন এক্স কে বর্গ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই কে বর্গ করলে ওয়াই স্কোয়ার সবসময় মনে রাখবা ব্র্যাকেটের ভিতরে যদি গুণাকারে থাকে কোনো কিছু তাহলে প্রত্যেকটার উপরে যদি হোল স্কোয়ার থাকে তাহলে প্রত্যেকটার উপরে স্কোয়ার যাবে সেটা যাই হোক এখানে যদি ওয়াই এ জেড থাকতো তাহলে জেড এর উপরে স্কোয়ার থাকতো প্লাস আমরা গুণ করি তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো তাহলে আমরা লিখে নিই বারো টুয়েলভ এক্স আছে আমাদের দুইটা তার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার যেহেতু গুণের ক্ষেত্রে পাওয়ার যোগ হয় তাহলে এক্স আছে দুইটা তাহলে এক্স স্কোয়ার যেহেতু আমাদের এ আছে তাহলে আমরা এটা আগে লিখবো সবসময় এ বি সি থাকলে এ ওইটা আমরা আগে লিখবো এটা আগে লিখলাম তারপর এক্স আছে দুইটা এক্স স্কোয়ার এবং একটা ওয়াই আছে ওয়াই লিখলাম প্লাস টু কে বর্গ করলে ফোর এ কে বর্গ করলে এ স্কোয়ার এক্স কে করলে এক্স স্কোয়ার দেখো সবসময় মানে রাখবে এক্স এর আগে হচ্ছে এ বি থাকলে এ যদি গুণাকারে থাকে সেক্ষেত্রে এ বি সিটা আগে লিখবো পরে এক্স ওয়াই জেড লিখবো তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কয়েল অ্যান্সার দেখো খুব সহজভাবে আমরা সূত্র জানা থাকলে সূত্র প্রয়োগটা যদি করতে পারি সুন্দরভাবে তাহলে বর্গ নির্ণয় সবচেয়ে ইজি অঙ্ক তিন দশমিক একের তাহলে আমরা পরবর্তী কাজের অঙ্ক যেটা রয়েছে পরবর্তী খ সেটা করব এবং গয়ে যে আমরা দুইটা দুইভাবে নিয়মে অঙ্ক করব সেটা হচ্ছে এই সূত্র প্রয়োগ করে আবার হচ্ছে এই দুইটা সূত্র প্রয়োগ বা এই দুইটার যে কোনো প্লাসের বা মাইনাসের সূত্র প্রয়োগ করে তাহলে চলো আমরা এখন হচ্ছে খ এর সমাধান করি খটা হচ্ছে সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় করতে বলেছে ফোর এক্স মাইনাস তাহলে এখন হচ্ছে আমরা খ নং সমাধান করব তাহলে ক্ষয়ে কি বলেছে দেখো ক্ষয়ে বলা হয়েছে ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই এর বর্গ ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই হোল স্কোয়ার সমান সমান এখান থেকে তাহলে ফোর এক্স হচ্ছে আমাদের এ এবং থ্রি ওয়াই হচ্ছে বি মধ্যবর্তী চিহ্ন আছে মাইনাস তাহলে আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করব এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমাদের এ হবে ফোর এক্স এবং বি হবে থ্রি ওয়াই তাহলে এ স্কোয়ার ফোর এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি যেহেতু মাইনাস রয়েছে তাহলে মাইনাস টু লিখবো আমি সূত্রের টু সব সময় থাকবে এ হচ্ছে আমাদের ফোর এক্স তাহলে ইন্টু ফোর এক্স হচ্ছে আমাদের এ এবং বি হচ্ছে ইন্টু বি হচ্ছে থ্রি ওয়াই তাহলে থ্রি ওয়াই লিখবো প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি ওয়াই হোল স্কোয়ার 
তাহলে দেখো আমাদের সূত্র প্রয়োগ হয়ে গেছে a minus b হোল স্কয়ার সমান সমান a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার তাহলে আমাদের সূত্র মিলে গেছে তাহলে হচ্ছে সূত্রটার এখন আমরা বর্গ করে দেব 4 কে বর্গ করলে 16 x কে করলে x স্কয়ার মাইনাস এখানে গুণ করো 2 into 4 8 এবং 8 কে 3 দিয়ে গুণ করলে 24 xy প্লাস 3 কে স্কয়ার করলে 9 এবং y কে স্কয়ার করলে 9y স্কয়ার তাহলে অ্যানসার এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে খ দেখো আমাদের খুব দুইটা যদি থাকে সেক্ষেত্রে খুব সহজভাবে হচ্ছে বর্গ নির্ণয় সম্ভব এবং সংখ্যা দেওয়া থাকলে সংখ্যাও খুব সহজভাবে কিন্তু বর্গ নির্ণয় করা যাচ্ছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই বর্গ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে আমাদের যেটাই দেয়া থাক যদি নাম দেয়া থাকে যে রহিম করিম এখানে রহিম এবং করিম সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রহিম স্কোয়ার প্লাস মাইনাস যদি মাইনাস থাকতো তাহলে মাইনাস টু রহিম ইন্টু করিম প্লাস হচ্ছে করিম স্কোয়ার তাহলে ওটাকে স্কোয়ার আকারে লিখে দিতাম সেটাও সম্ভব কিন্তু রহিম করিমের বর্গ নির্ণয় সম্ভব তাহলে হচ্ছে যেভাবেই দেয়া থাকুক আমরা সাজিয়ে নেব এবং প্যাটার্নে যেটা হচ্ছে বর্গ নির্ণয় সূত্র রয়েছে তিনটি এই তিনটি সূত্র প্রয়োগ করব অথবা এই দুইটি দিয়ে আমরা হচ্ছে সূত্র প্রয়োগ করি হচ্ছে বর্গ নির্ণয় করতে পারবো তাহলে চলো আমাদের গ নং যেটা রয়েছে কাজে সেটা আমরা সমাধান করি গয়ে আমরা হচ্ছে দুইটা নিয়মে করব প্রথমত হচ্ছে এই সূত্রটা প্রয়োগ করে করব দেন হচ্ছে পরবর্তী যে এই দুইটা সূত্র প্রথমত হচ্ছে আমরা এই দুইটা সূত্রটা দিয়েই করবো দেন হচ্ছে এই সূত্রতে যাব যেহেতু আমরা হচ্ছে প্রথমত এ আর এ প্লাস বি এবং এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের দিয়ে করেছি সেক্ষেত্রে আমরা এ মাইনাস এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এই দুইটা সূত্র দিয়ে প্রথমে করব দেন হচ্ছে এই সূত্রটা দিয়ে করব যার যেটা দিয়ে ভালো লাগে সেটা দিয়ে তোমরা করবে যেটা ইজি মনে হয় তোমাদের কাছ সেটা দিয়ে করবে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে গণং সমাধান করি তাহলে এখন হচ্ছে আমরা গণং সমাধান করব গয়ে কি বলেছে দেখো x মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড এর বর্গ তাহলে বর্গ বললে আমরা এটা সমান সমান হোল স্কোয়ার দেবো এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এখন এ এবং বি আকারে সাজাবো তাহলে প্রথম যে দুইটা থাকবে সে দুইটাকে একটা ধরবো এবং লাস্টেরটাকে একটা ধরবো তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করো এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই x মাইনাস ফাইভ ওয়াই এখানে প্লাস রয়েছে প্লাস টু জেড সেকেন্ড প্রাকেট হোল স্কোয়ার দেখো তাহলে এ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এ হচ্ছে আমাদের x মাইনাস ফাইভ ওয়াই হচ্ছে এ আর টু জেড হচ্ছে বি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের আমরা সূত্র প্রয়োগ করবো যেহেতু মাঝখানে প্লাস রয়েছে তাহলে প্লাসের সূত্র প্রয়োগ করবো আমরা তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র যদি প্রয়োগ করি তাহলে x মাইনাস ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস এ হচ্ছে আমাদের এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইন্টু বি হচ্ছে টু জেড প্লাস টু জেড হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে দেখো আবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করা যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মানে হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা এ হচ্ছে আমাদের এক্স এবং বি হচ্ছে ফাইভ ওয়াই এবং মধ্যবর্তী মাইনাস রয়েছে তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের আমরা সূত্রটা প্রয়োগ করব তাহলে দেখো এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ হচ্ছে এক্স বি হচ্ছে ফাইভ ওয়াই প্লাস হচ্ছে ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে আমরা এইটুক সমান সমান লিখেছি এই সূত্রটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এবং পরবর্তী যেটা দেখো প্লাস আমরা এই টু জেটের সাথে এই টু গুণ করে দেবো তাহলে ফোর জেট আর যেটা থাকে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই সেটা লিখে দেব প্লাস হচ্ছে এটাকে স্কোয়ার করলে ফোর টু কে স্কোয়ার করলে ফোর জেড কে স্কোয়ার করলে জেড স্কোয়ার এটা হলো তাহলে আমরা এখানে ব্র্যাকেট তুলে দেবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এবং ফাইভ গুণ করলে টেন এক্স ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড দিয়ে আমরা এখানে গুণ করব তাহলে ফোর জেড দিয়ে গুণ করলে এক্স কে গুণ করলে আসবে ফোর এক্স জেড প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ফোর ইন্টু ফাইভ মানে টোয়েন্টি ওয়াই জেড প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার তাহলে আমরা এ স্কোয়ারেরগুলো আগে লিখব তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার আমরা স্কোয়ারগুলো আগে লিখলাম এবার হচ্ছে এক্স যেটা ফার্স্টে থাকবে সেটারটা তাহলে মাইনাস টেন এক্স ওয়াই তারপরে এক্স আছে ফোর প্লাস ফোর এক্স জেড পরে ওয়াই আছে একটা টোয়েন্টি ওয়াই জেড এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার 
তো প্রথম যেটা আমরা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখানে করলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এখানে করলাম এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এই প্রথম দুইটা সূত্র দিয়ে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করলাম তাহলে এখন আমরা দেখাবো লাস্ট তিন নং অঙ্ক মানে সূত্রটা দিয়ে এটা কিভাবে সমাধান করা যায় তাহলে সেটাই আমরা এখন দেখি চলো তাহলে এখন হচ্ছে আমরা দেখব এই তিন গণংটা এই সূত্রটা প্রয়োগ করে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি প্লাস টু সি এ এই সূত্রটা প্রয়োগ করে করব তাহলে এ হচ্ছে আমাদের এক্স বি হচ্ছে ফাইভ ওয়াই এবং সি হচ্ছে টু জেড তাহলে এখানে যেহেতু আমাদের সূত্রে সব জায়গায় প্লাস রয়েছে তাহলে আমাকেও এখানে প্লাস করে নিতে হবে সব জায়গায় তাহলে আমরা কি করব এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব এক্স প্লাস করে মাইনাস ফাইভ ওয়াই আমরা করবো বি প্লাস টু জেড হোল স্কোয়ার দেখো এখানে আমি জাস্ট চেঞ্জ করলাম কি এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আসে এবং আমরা যেহেতু আমাদের সূত্রে এ প্লাস বি প্লাস সি আসে মানে এক্স প্লাস ওয়াই ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি ব্র্যাকেটে হচ্ছে চিন মাইনাস নিয়ে অঙ্কটা সাজালাম তাহলে আমাদের এ প্লাস এ হচ্ছে এক্স এবং বি হচ্ছে ফাইভ ওয়াই তাহলে এ প্লাস এবং জেড সি হচ্ছে টু জেড তাহলে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার পেয়ে গেলাম তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্র কি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে এ হচ্ছে আমাদের এক্স বি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই সি হচ্ছে টু জেড তাহলে এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু জেড হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তাহলে টু ইন্টু এ হচ্ছে এক্স বি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু বি সি টু ইন্টু বি হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইন্টু সি হচ্ছে টু জেড প্লাস হচ্ছে টু সি এ টু সি হচ্ছে টু জেড আর টু জেড তাহলে টু জেড আর এ হচ্ছে এক্স তাহলে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ আমাদের সাজানো হয়ে গেছে এখন বর্গ করে দাও এক্স স্কোয়ার প্লাস দেখো মাইনাসের ব্র্যাকেটের ভিতরে মাইনাস কিছু থাকলে সেটা উপরে যদি জোর সংখ্যা থাকে পাওয়ার সেটা হচ্ছে প্লাস হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখবো এখানে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার সেটা কেমনে হলো দেখো এটা মানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই ইন্টু মাইনাস ফাইভ ওয়াই তাহলে মাইনাসে মাইনাসে আমরা জানি প্লাস আর ফাইভ ফাইভ গুণ করলে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমরা জোর সংখ্যা থাকলেই সেটা আমাদের প্লাস হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার এখানে দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস লিখবো কারণ হচ্ছে ফাইভ ওয়াইয়ের সাথে মাইনাস রয়েছে তাহলে ফাইভ টু এর সাথে গুণ করলে টেন এক্স ওয়াই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এখানে আসবে কত দেখো চার চার পাঁচ কুড়ি টোয়েন্টি ওয়াই জেড প্লাস হচ্ছে ফোর জেড এক্স এর আগের অ্যান্সারটাও আমি এখানে এমনই আসছে জাস্ট হচ্ছে ফোর জেড এক্স যেটা এক্স জেড সেটা আমি সামনে লিখেছিলাম তো এইটাই অ্যান্সার সেম দেখো এটা কিন্তু খুব সহজভাবে মিলানো যাচ্ছে যদি মাইনাস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কমন নিয়ে ব্র্যাকেটেড করে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার সাজাবো যেখানেই মাইনাস থাকুক সেখানেই আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে করতে পারবো তোমরা চাইলে এই সূত্রটা প্রয়োগ করেও করতে পারো অথবা আমি পূর্বে যে অঙ্কটা দেখিয়েছি এ প্লাস বি ধরে এবং হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এবং এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করো তোমরা ওই অঙ্কটা করতে পারো যেহেতু তোমরা হল স্কোয়ারের অঙ্কগুলোই শিখেছো সেক্ষেত্রে ওইভাবেও করতে পারো বা এই এই নিয়মে অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারো যেহেতু তোমরা নাইনে উঠেছো সেই জন্য আমি তোমাদেরকে দুইটি নিয়মই দেখালাম যেটা তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় এবং তোমাদের বুঝ মানে ইজি মনে হবে যে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে এটা বুঝতে পারতেছো সেটাইও তোমরা অঙ্ক সমাধান করো বা দুটো অঙ্কই দুই নিয়মই সমাধান করা শিখে রাখবে যাতে যেটা মনে পড়বে সেটা করবে তোমরা আর আশা করি পরবর্তী যে কাজ উদাহরণের অঙ্ক রয়েছে সেটা নিয়ে হাজির হবে ইনশাল্লাহ তো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ